வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் நான் ஹீலர் பாஸ்கர் ராமர் பிள்ளையிடம் நான் தொலைபேசியில் உரையாடினேன் அந்த காணொலியை இப்பொழுது நீங்கள் கேளுங்கள் அதை கேட்டு முடித்தவுடன் ராமர் பிள்ளை சம்பந்தமாகவும் மூலிகை பெட்ரோல் சம்பந்தமாகவும் எனது கருத்தை பதிவிட விரும்புகிறேன் முதலில் அந்த உரையை கேட்போம் பிறகு எனது கருத்தை கேட்கலாம் ஐயா வாழ்க வளம் நான் ஈழர் பாஸ்கர் பேசுறேங்க ஐயா வணக்கம் என்ன ராமர்பிள்ளை பேசுறேங்க ரொம்ப நாளாக உங்ககிட்ட பேசுறேன் இருந்தீங்க நண்பர்களுக்கு <laughs> 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 சரிங்க சரிங்க நான் வந்து வர்ற சரஸ்வதி பூஜை அன்னைக்கு இதை லான்ச் பண்றதுக்கு சில ஏற்பாடுலாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எத்தனாம் தேதிங்க வர வர்ற பதினெட்டு வர்ற பதினெட்டு பதினெட்டு ஓகேங்க எந்த சென்னையில் வச்சுங்களா ஆ சரி சென்னையில் வச்சு சென்னையில் வச்சு ஆ சரிங்க ரொம்ப சந்தோஷங்க சிறப்பு பண்ணுங்க ஆமாம் இப்போ நமக்கு அளவில் எங்கே எங்கே இருக்குது எப்படிங்க நமக்கு அளவில் எங்கே இருக்குது கோயம்புத்தூருங்க ஓ கோயம்புத்தூருங்களா சரிங்க சரிங்க உங்களுக்கு இந்த பதினெட்டாம் தேதி சென்னை வர வாய்ப்பு கிடைக்குங்களா சென்னை வரதுக்கு ஐயா வாய்ப்பு இருக்குங்க நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணுங்க இப்போ நீங்க ஓப்பனா நான் வந்து ரொம்ப டைரக்டுங்க கிளியரா பேசிடுவேன் சரி அது எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு உலக மக்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது இல்லைங்களா ஏன் கஷ்டப்பட்டு பேட்டன் வாங்கி ஏன் கஷ்டப்பட்டு கவர்மெண்ட்டை ஏன் போராடணும் இப்படிதான் தயாரிக்கிறீங்கிறத நாளை காலையில யூடியூப்ல பேசுனீங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயும் நாங்கள் தயாரிச்சுக்குவோம் உங்கள் பேர் சொல்லுவோம் சந்தோஷப்படுவோம் நாங்கள் ஓட்டிக்குவோம் இதே எனக்கு கேள்வி உங்கள் ஒரே கேள்வி உள்ளதாங்க உங்களுக்கு பேட்டன் தரமாட்டாங்க கொடுத்தா கோடிக்கணக்கான உலகமே இப்போ எக்கனா எக்கனாமிக்கல் இருக்கிறதே வந்து ஆயில் தான் அது உங்களுக்கு கொடுத்துட்டா அப்புறம் நீங்கள் தயாரித்து கொடுத்தீங்கன்னா அப்புறம் பெட்ரோல் கம்பெனி எல்லா பெட்ரோல் கம்பெனி இழுத்து மூட வேண்டியது வந்துடுங்க ஸோ உங்களுக்கு தரமாட்டாங்க அவங்க செய்ய விட மாட்டாங்க இதோ பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க அதுக்கு நீங்க வந்து பொதுமக்கள்கிட்ட சரண்டர் ஆகி ஒரு கேமரா வச்சு இப்படிதான் தயாரிக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி தயாரிச்சுங்கன்னு சொல்லிட்டு பேசாம வீட்டுல உட்காந்துட்டீங்கன்னா உலகத்துல இருக்க அத்தனை பேரும் நாங்க எல்லாம் வீட்லயே தயாரிச்சு நாங்க எல்லாம் கார் ஓட்டி பைக் ஓட்டி உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா ஐயா உங்களாலதான் நாங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அது உங்களுக்கு பத்தாதுங்களான்னு கேக்குறேங்க உங்களை பத்தி நான் என்னைக்கு கட்டுரை எழுதி மூணு வருஷம் ஆச்சுங்க ராமர் பிள்ளை ஒரு கட்டுரை எழுதி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேங்க இதே நிறைய வேணா உங்களுக்கு இந்த நம்பர்ல வாட்ஸ்அப் இருந்தா உடனே அனுப்புறாங்க அது எழுதி நான் ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆச்சுங்க யூடியூப்லேயும் இப்போ எல்லா மீட்டிங்லேயும் நான் பேசுவேங்க நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ரகசியத்தையும் அடுத்த நாள் காலையில் உடைச்சிருவேங்க உடனே யூடியூப்பில் பேசிடுவேன் எனக்கே மக்கள் இப்போ உலகத்திலே வந்து நான் ஒரு அரசியல்வாதி கிடையாது சாமியார் கிடையாது சாதாரண ஆளே என்கிட்ட பணம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை சொத்து இல்லை ஆனால் என்னை அரஸ்ட் பண்ணும்போது உலகத்தில் இருக்கிற கோடிக்கணக்கான பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அது காரணம் என்னென்னா என்னோடய எல்லா ரகசியத்தையும் வரைக்கும் நான் கண்டுபிடிச்ச அத்தனையும் அடுத்த நாள் காலையில் யூடியூப்பில் பேசிடுவேங்க உடனே எல்லோரும் பெனிஃபிட்டாக நல்லா இருக்கிறாங்க ஸோ என் நான் நேர்லேயே பார்க்காம கோடிக்கணக்கான மக்கள் நல்லா இருக்கிறனால அந்த அன்புக்கு என்ன வேணா செய்ய தயாராக இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வேணா நான் சொல்லுங்க நான் நேரில் வந்து உட்காருவோம் நம்ம நிறைய பேசலாங்க பேசிட்டு ஒரு முடிவு பண்ணி இது எப்படி கொண்டு போகலாம்னு சொல்லி கொண்டு போகலாங்க எனக்கு எவ்வளோ தூரம் எல்லா பெரிய இடத்துல எல்லாரும் எனக்கு தெரியுங்க நம்ம அதை எப்படி கொண்டு போகணும்னு யோசிக்கலாம் என்னோட அவனோட கருத்து இவ்வளோ தாங்க அவங்ககிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா தரமாட்டாங்க அவங்கள லான்ச் பண்ணாலும் இயக்க விட மாட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பெட்ரோல் சப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிவியில் ஒரு நியூஸ் வரும் ஒரு நாளைக்கு அம்பத்தூரில் ராமர் பிள்ளை அவருடைய பெட்ரோலில் போட்டு திடீரென பைக் வெடித்து ஒருவர் மரணம் அப்படின்னு சொல்லி உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது போன்ற விஷயங்களை உடனே நாம் தடுக்க வேண்டும்னு கைது பண்ணி மாடி உள்ளே வச்சுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவங்க பண்ண இன்டெரக்டாக தான் பண்ணுவாங்க டேரக்டாக எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன தான் தயாரித்து வித்தாலும் உடனே நெகட்டிவாக அவங்களா ஒரு கிரியேட் பண்ணி இந்த பெட்ரோல்னால் இன்ஜின் வந்து வேஸ்ட்டாக போச்சு இப்படி அவங்களே ஒரு ஆளை போலியாக வச்சு கேஸ் கொடுக்கறது எரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறது ஏதோ ஏதோ சொல்லிவிட்டு நம்ம பண்ணுவாங்கன்னா உடனே க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க அதனால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம பேசுவாங்க உட்காந்து பேசுவாங்க பேசிவிட்டு அடுத்து என்ன செய்யலாம் யோசிக்கலாம் சரிங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஓப்பனாக சொல்கிறக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களா நீங்கள் 
வாங்கமாட்டேன் நானே தயாரிச்சுக்குவேன் அப்ப கவர்மெண்ட் போய் கேட்க வேண்டியது இல்லை எந்த கவர்மெண்ட் வந்து இனிமேல் வந்து பெட்ரோல் ஓட்டாதீங்க சொல்ல முடியாது ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நானே தயாரிக்கிறேன் அப்ப நான் ஏன் பெட்ரோல் வாங்கணும் அப்ப ஏமாத்திரியா நான் கேள்வி கேட்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதுக்கு நீங்க ஓகேன்னா நம்ம அது கொண்டு போலாங்க பட் லான்ச்சுக்கு நான் வரனால எங்கிட்ட எங்கிட்ட இருக்கிற கேள்விக்கே பதில் தெரியாதப்போ நான் உங்க லான்ச்சில் வந்து இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாதுங்க இல்லைங்க மன்னிச்சிருங்க நான் வந்து ரொம்ப போல்டா இது இவ்வளவு இவ்வளவுதான் ஏதாவது கிளியரா பேசுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் என்னோட கேள்வி இவ்வளவுதாங்க நீங்க யோசிங்க சொல்லுங்க நான் நேர்ல வரேன் பேசலாங்க பதினஞ்சாம் தேதியில இருந்து பதினஞ்சுல இருந்து இந்தியால தான் இருப்பாங்க சரிங்க ஆமா நீங்க பதினஞ்சு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு நாலு நாள் நான் ஃப்ரீயா தான் இருப்பேன் கோயம்புத்தூர்ல தான் இருப்பாங்க சொன்னீங்கன்னா வாங்க நன்றிங்க நீங்க செய்யற பணி மிக சிறப்புங்க பாராட்டுறேன் சின்ன சின்ன விஷயம் வாழ்க்கை வளமுடன் வாழ்க்கை வளமுடன் நண்பர்களே ராமர் பிள்ளை மற்றும் மூலிகை பெட்ரோல் சம்பந்தப்பட்ட எனது கருத்தை பதிவிடுகிறேன் இதை பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னால நான் ஒரு கதை சொல்றேன் இந்த கதை புரிஞ்சாதான் நான் சொல்கிற கருத்து புரியும் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னால் ஷாக் அடிக்காத கரண்ட்டு அப்படின்னு ஒரு விஞ்ஞானியை பற்றி மகேஷ் அப்படிங்கிற சென்னையை சேர்ந்த ஒரு விஞ்ஞானியை பற்றி நான் பேசியிருந்தேன் இவர் ஒரு பொருள் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அந்த பொருள் இவர் கண்டுபிடிச்ச பொருளை கரண்ட்டில் மாட்டிட்டா அந்த பக்கமாக வர கரண்ட்டு ஷாக் அடிக்கிறது இல்லை ஆனால் அதே தன்மையாக இருக்குது இது உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு இதுக்கு இவர் பல வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு பல கோடி ரூபா செலவு பண்ணி வேலை வெட்டிக்கு போகாமல் குடும்பத்தை பார்க்காம குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கள்லாம் அவர் அவங்களெல்லாம் மீறி தன் வாழ்க்கையை இழந்து ஒரு பொருள் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் இந்த பொருளை கண்டுபிடிச்சோன்னே நான் இதை யூடியூப்பில் பேசினேன் நான் நினச்சேன் இந்த யூடியூப்பில் பேசினோன்னே உலக மக்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சுன்னா உடனே அந்த பொருள் உலக மக்களுக்கெல்லாம் வந்து சேர்ந்துடும் அந்த சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அவர் அடுத்த லெவல் போயிடுவார்னு யூடியூப்பில் போட்டேன் அவருக்கு லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஃபோன் பண்ணாங்க எல்லா நாடுகளில் இருந்தும் சவுதி அரேபியா குவைத்து கத்தார் ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி எல்லா நாட்டிலேருந்தும் அமெரிக்காவிலிருந்து எல்லாம் ஃபோன் வந்துடுச்சு எல்லோரும் நேரில் வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் நான் யூடியூப்பில் பேசுறதுக்கு முன்னால் எந்த நிலைமையில் இருந்தாரோ இப்போவும் அதே நிலைமையில் தான் இருக்கார் இது ஏங்கிறது முதல்ல தெரிஞ்சாதான் அடுத்த நம்ம ராமர் பிள்ளையை பற்றி பேச முடியும் சரி அவர் ஏன் வந்து இன்னும் அதே நிலைமையில் இருக்கார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இவர் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே ரொம்ப சின்ன வயசில் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஒரு பொருள் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அந்த பொருளில் ஒரு மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனி ஒன்று வந்து காலேஜில் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது இவர் சொல்லியிருக்கிறாரு உடனே அவங்க சரி எங்கள் கம்பெனியில் வந்து நீ எனக்கு டெமோ காமிட்டுன்னு சொன்னோன்னே இவர் போய் டெமோ காமிச்சிட்டு வந்திருக்கார் வந்ததுக்கப்புறமா அந்த கம்பெனி வர தொடர்பு கொள்ளவே இல்லை ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அதே பொருள் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பேட்டன் வாங்கி உலகம் ஃபுல்லாக இப்போ வியாபாரம் நடந்துட்டுருக்கு இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு இவர் போய் அந்த கம்பெனி கேட்கும் பொழுது அவங்க இவரை ரெஸ்பான்ஸே பண்ணலை இவங்கள இவரை தவிர்த்துட்டாங்க அது அப்போ தான் இவர் முதல் முதல்ல யோசிச்சிருக்காரு அறிவியில் சயின்ஸை கண்டுபிடிப்ப திருடருக்குன்னே ஒரு கும்பல் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் சரி நம்ம இனிமேல் இந்த கம்பெனிக்கெல்லாம் போகக்கூடாது அப்படின்னு புதுசாக மறுபடியும் ஒரு ஒரு பொருளை உருவாக்கியிருக்கிறாரு அந்த பொருளை இவர் தெரிஞ்ச ஒரு மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரவங்கிட்ட காமிச்சிருக்காரு ஒரு வியாபாரி நண்பர் அவரும் இவருக்கு உதவி செய்கிறதா சொல்லி அவர் வீட்லேயே வந்து தங்க சொல்லி இந்த பொருளையெல்லாம் செய்ய சொல்லி அந்த பொருள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவர் வீட்லேயே தங்க சொல்லி திடீர்னு ஒரு நாள் அதே பொருளை அந்த பெரிய மனுஷன் 
டிவியில் பேட்டி கொடுத்து நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்னாராமா இது தெரிஞ்சு நேரில் போய் கேட்கும் பொழுது பரவாயில்ல தம்பி நீ வேணால் ஆஃபீஸில் வேலை செய் உனக்கு வேலை கொடுக்குறேன் மாதம் பத்தாயிரரூவா கொடுக்குறேன் மேனேஜராக வேலை செய்யுன்னு சொன்னாராமா இப்படி பாதிக்கப்பட்ட இவர் இப்போது ஷாக் அடிக்காத கரண்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நான் என்ன பண்ணேன் இவர் மேலே கோபமாக இருந்தேன் நேரில் போய் கேட்டேன் உங்களுக்கு அங்கீகாரம் இல்லைன்னு சொன்னீங்க உங்களை யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னீங்க நான் வந்து உங்களை யூடியூப்பில் அறிமுகப்படுத்தி வச்சேன் இப்போ லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்தாங்க எல்லா பிஸ்னஸ் மேனும் வந்தாங்க கோடிக்கணக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் நீங்கள் ஏன் வந்து இன்னும் அவங்களோட யாரோட லிங்க் வைக்காமல் பொருள் தயாரிக்காமல் இன்னும் ஏன் அதே இடத்துல நினைக்கிறீங்க அதனால் உங்கள் மேலே தான் பிரச்சனை நீங்கள் அவளை சரி பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட பேச போயிருந்தேன் அப்போ தான் அவர் இந்த கதையெல்லாம் சொன்னார் சொல்லிட்டு ஒன்று சொன்னார் இது வரைக்கும் லட்சக்கணக்கான பேர் வந்தாங்க இவங்கெல்லாம் எங்கிட்ட என்ன கேட்டாங்கன்னா நூற்றுல தொண்ணூறு பேர் இது இந்த ப்ராடக்டை எப்போ தயாரித்து எங்கிட்ட கொடுப்பீங்கன்னு கேட்டாங்க நூற்றுல பத்து பேர் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் செய்யலாமான்னு கேட்டாங்க ஆனால் இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்ன வந்த எல்லாருமே ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை கையெழுத்து போட சொன்னாங்க அந்த அக்ரிமெண்ட்டு பிரகாரம் நான் கையெழுத்து போட முடியாத கண்டிஷன் இருக்கேன் ஏன்னா எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள்கிட்ட காசே கொடுக்க மாட்டோம் நாங்களே ஃபேக்ட்ரி வச்சுக்குவோம் அது இல்லாமல் உங்கள் பேரே வெளியே சொல்லக்கூடாது இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லக்கூடாது அது ஒரு கம்பெனி தான் கண்டுபிடிச்சு சொல்லி கம்பெனி நேமில் தான் சேல்ஸ் ஆகும் நீங்கள் அந்த கம்பெனியில் உங்களுக்கு டேரக்டர் ஆக்கிடுவோம் மேனேஜர் ஆக்கிடுவோம் மாத சம்பளம் கொடுப்போம் மொத்த வருமானத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் கொடுப்போம் ஆனால் நீங்கள் எங்காரணம் கொண்டு எந்த இடத்துலையுமே நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன் நான் தான் இந்த கம்பெனிக்கு இந்த அறிவியை சொல்லிக் கொடுத்தேங்கிறது சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறத இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் எழுதி இனிமேல் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற ப்ராடக்ட்டுகள்லாம் எங்ககிட்ட தான் விற்கணும் நீங்கள் தனியாக போய் பேட்டி கொடுக்கக்கூடாது இந்த ரகசியத்தை மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது இப்படின்னு நிறைய கண்டிஷனை போட்டு அவரை வந்து வெளியே தலை காட்டக்கூடாது ஹவுஸ் அரெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எல்லா அக்ரிமெண்ட்டும் போடுறதுக்காக எல்லோரும் பேசியிருக்கிறதா அவர் சொல்கிறார் இவரே சொந்தமாக ஃபேக்ட்ரி வச்சு நடத்துறதுக்கு யாரும் முன்வர்றதில்ல யாரோ வைக்கிற ஃபேக்ட்ரியில் என்னை வந்து ஒரு கூலியாலாக வேலைக்கு கேட்குறாங்க எனக்கு என்ன பயமாக இருக்குன்னா ஏற்கனவே ரெண்டு முறை அறிமுகப்படுத்திட்டேன் இதே மாதிரி நான் கூட்டிகிட்டு போய் ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டும் செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும் என்னை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்னை ஒரு வேலை அவங்க தீர்த்து கட்டிடலாம் இல்லை நான் துரத்தி விட்டுடலாம் நான் வெளியே போய் எங்கேயும் கற்றவும் முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு பணம் போல் அதிகமாக இருக்கும் மிரட்டுவாங்க ஒன்று நான் பேசுகிறது மீடியாவிலையும் எங்கேயுமே வராது அவங்க பாட்டுக்கு பொருள் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அப்போது பரவாயில்ல சரி பொதுமக்கள் அனுபவிக்கிட்டுன்னு சொன்னாலும் பொதுமக்களுக்கு இவனுக்கு தரமாட்டாங்க இந்த வியாபாரிகள் பெரிய லெவலில் ஒரு அது ஒரு பெரிய ரேட்டு வச்சு பொதுமக்களை ஏமாற்றி தான் விற்க போகிறாங்க என்னையும் சேல்ஸ் பண்ண விட மாட்டாங்க அப்புறம் என் குடும்பத்துக்கு இத்தனை வருஷமாக நான் கஷ்டப்பட்டு எந்த ஒரு வேலை வெட்டிக்கும் போகாமல் ஆராய்ச்சி பண்ண ஒரு ஆராய்ச்சியோடைய ஒரு சயின்டிஸ்டோடைய நிலைமை நடுத்தர தான் இருக்கும் அதனால தான் ஏற்கனவே என்னோடய ப்ராடக்டை எல்லாம் இந்த மாதிரி ஓப்பனாக டெமோ பண்ணி காமிச்சனால எனக்கு வந்த உண்மையான அனுபவத்தை உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் அதனால் நான் இதை வந்து இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறேன் இந்த டெமோவை நான் உங்கள்கிட்ட கூட காட்ட முடியும் இல்லை வந்து பொதுமக்கள் சொல்லித்தர முடியும் ஆனால் சொல்லிக் கொடுத்த உடனே உலகத்தில் யாருமே நீங்கள் தயாரிக்க முடியாது பெரிய கமர்ஷியல் கம்பெனி மட்டும்தான் தயாரிக்கும் அது பேட்டர்ன் வாங்கிடும் அதுக்கப்புறம் அதே பொருளை அதிக விலைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கும் உதாரணமாக வேப்ப குச்சி மாதிரி நாம் வேப்ப குச்சி பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கும் பொழுது அதுக்கு மரியாதை தெரியல இப்போ பேட்டர்ன் வாங்கிட்டு அமெரிக்காவில் அதே குச்சியை காஸ்ட்லியான விலைக்கு விற்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்துடும் இதுக்கு பயந்துட்டு தான் நான் வந்து இன்னும் யார் கூடயும் லிங்க் பண்ணாமல் இருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு இந்த கதையை நான் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன்னா இந்த கதைக்கும் ராமர் பிள்ளைக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது இங்கே என்ன நடந்துகிட்ருக்குதோ அதுதான் ராமர் பிள்ளைக்கும் நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ நம்ம ராமர் பிள்ளை கதைக்கு வருவோம் ஒருவேளை ராமர் பிள்ளை ஒரு ஃப்ராடாக இருக்கலாம் அப்படி ஒரு ஃப்ராடாக இருக்கிறனால நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை வேறு யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை ஒருவேளை அவர் ஏதோ ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அந்த பொருள் ஏதோ ஒரு வழிமுறையில் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஒன்று மூலிகை மூலிமா கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இல்லை ஃபெர்மட்டேஷன் அப்படிங்கிற நுதித்தல் அப்படிங்கிற முறையில் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இது வரைக்கும் மூலிகை மூலிகை சொல்லிட்டு இருந்தவர் சில வீடியோவில் ஃபெர்மட்டட் லிக்விட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தைய
ஒரு ப பதினஞ்சு பத்து மூணு ஒன்று அப்படிங்கிறது தான் ஃபெர்மட்டேஷனுடைய ஃபார்முலா பதினஞ்சு கொள்ளளவு உள்ள ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கண்ணாடி புட்டியில் பத்து கொள்ளளவுக்கு தண்ணீரும் மூன்று கொள்ளளவுக்கு ஏதோ ஒரு பொருளையும் போட்டு ஒரு கொள்ளளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை போட்டு மூடி வைத்தால் அது நுண்ணீரியல் பெருகி ஃபெர்மெட்டட் லிக்யூடாக மாறுகிறது தொன் தொண்ணூறு நாளில் முதல் முப்பது நாளுக்கு அதை மூடி திறக்க வேண்டும் அப்பொழுது அதிலிருந்து ஒரு கேஸ் வெளியாகும் இந்த கேஸ் எரியும் தன்மை உடையது இப்படி முப்பது நாள் தொடர்ந்து மூடிட்டு அதுக்கப்புறம் அறுபது நாள் மூடியே வச்சுருந்தோம்னா ஒரு லிக்யூடு தயாராகும் இது வந்து பெர்மெண்டட் லிக்யூட் அதாவது நொதித்தல் டெக்னிக் இந்த முறையில் தான் பீரு பிராந்தி விஸ்கி ரம்மு வினிகர் மல்டிபர்பஸ் லிக்யூடு ஷாம்பு சோப்பு இப்படி ஒரு நூறு இரநூறு பொருள்களை இதன் மூலியமாக தயாரிக்கலாம் ஸோ ஒருவேளை அவர் இந்த ஃபெர்மெட்டட் லிக்யூடுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினால இந்த முறையில் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான முறையை ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது இதில் நிறைய டைப் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றினோம்னா விதவிதமான பொருள் தயாரிக்கலாம் ஒருவேளை அது மூலியமாக கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு மூலிகை மூலியமாக கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் கண்டுபிடிச்ச இவர் இதை மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா இல்லை வேறு யாக்கா சொல்லிக் கொடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் நமக்கு மரியாதை இருக்காது அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த சயின்டிஸ்ட் நடந்துச்சு இல்லைங்களா இதே கூத்து தான் நடக்கும் அப்படின்னு பயந்து அவர் சொல்லாமல் இருக்கலாம் எனக்கு என்னமோ இல் நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுறோம் ராமர்பள்ளிகிட்ட போயிட்டு டெமோ காமி டெமோ காமிங்கிறோம் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல அவற்று பொருள் இருக்குது அந்த பொருளை ஊற்றுனா வண்டி ஓடுதுன்னா வாங்கி ஊற்றிட்டு போக வேண்டியதானே எண்பது ரூபாய் கொடுக்குற பொருளை பத்து ரூபாய் கொடுத்தா வாங்கி ஊற்றிட்டு போக வேண்டியதானே ஒருவேளை அதனால் இன்ஜின் எல்லாம் கெட்டு போகுது அப்படின்னா கணக்கு போட்டு பாருங்கள் எண்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கி நாற்பது வருஷம் வண்டி ஓட்டுறது இந்த பொருளை வாங்கி இருபது வருஷம் வண்டி ஓடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கூட்டி கழித்து பார்த்தா எது பெனிஃபிட்னு தானே பார்க்கணும் அப்படியே இந்த பொருள் இந்த இவரோட எரிபொருள் போட்டு வண்டி ஒழுங்காக ஓடலைன்னா இந்த எரிபொருள் எரியுதா இல்லையா அப்போ அந்த எரிக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜின் ரெடி பண்ணிக்க வேண்டியதுதானே எங்கே யோசிச்சா ஐடியா பண்ணால் ஆயிரம் ஐடியா வருங்க ஆக்கப்பூர்வமாக யோசிச்சா ஆயிரம் ஐடியா வரும் அப்புறம் இந்த ராமர் பிள்ளை கண்டுபிடிச்ச பெட்ரோலை எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃபார்முலாவுக்கு தான் அலைகிறாங்க அது என்ன சொல்லிக் கொடு அப்படின்னா அவர் சொல்லித்தர மாட்டேன் தான் அலைஞ்சிட்ருக்காரு எனக்கு என்னமோ அவர் ஏன் இந்த ஏமாத்து வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்காருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏமாத்து வேலை வந்து தன்னுடைய ரகசியத்தை மற்றவங்க தெரிஞ்சுக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக மறைக்கிறது தான் நம்மளால் ஏமாத்தோம் நினைக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அவர் லிக்யூட் வச்சுருக்காரு அதை ஊற்றுறாரு ஒரு வேளை அந்த லிக்யூடை வந்து யாராவது டக்குன்னு கையிலேருந்து வாங்கி எடுத்துகிட்டு போய் லேபில் ஆராய்ச்சி பண்ணால் அதுக்கப்புறம் அவர் தேவையில்லாமல் இருக்கலாம் அதனால் ஏதாவது கலந்து மெழுகு வச்சு அதை வச்சு இதை வச்சு கொடுத்துருக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன்னா தனது ரகசியத்தை மற்றவங்க எங்கே போனாலும் எல்லாம் கேமரா நாலு பக்கம் கேமரா ஃபிட் பண்ணுறாங்க அவரை பொருளை வந்து ரகசியமாக எடுத்து பார்க்குறாங்க இல்லை அவரை வந்து அந்த பொருளை வந்து எப்படி க நம்ம தயாரிக்கிறதுன்னு யோசிக்கிறாங்க இப்படி ரொம்ப வருஷமாக அவர் அவர்கிட்ட கே வர்ற எல்லாருமே அந்த ஃபார்முலாவை எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சிடும்னு நினைக்கிறனால தான் அவர் பயந்து 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 போய் இருக்கார் அப்படிங்கிறது தான் எனது கருத்து நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அவர் ஒரு இல்லை ஃப்ராடாக இருந்தார் இருக்கலாம் எனக்கு தெரியல தெரியாத தான் பேசிட்டு ஒரு கருத்து தான் சொல்கிறேன் இல்லை கண்டுபிடிச்சிட்டு மற்றவங்க தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக இருக்கலாம் எனவே இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா இவர் ஒரு பெட்ரோல் கொடுக்குறாரு அது வண்டியில் ஊற்றி ஓடுதுன்னா ஓட்டிட்டு போக வேண்டியதானே ஆமாம் அதை டெமோ காமிச்சு அதை ஓப்பனாக சொன்னால் மட்டும்தான் ஏற்றுக்குவேன்னு சொன்னால் இதே கொள்கையை எல்லா இடத்துலையும் பயன்படுத்தலாமே போலியோ சொட்டு மருந்து நல்லதாக கெட்டதா யாராவது டெமோ பண்ணி காமிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் கவர்மெண்ட் பர்மிஷன் வாங்கி குழந்தைக்கு ஊற்றுறீங்களா இல்லை எடுத்து ஊற்றுறீங்களா தடுப்பூசி நல்லதாக கெட்டதா இது யாராவது டெமோலாம் காமிச்சு தடுப்பூசி நல்லது கெட்டதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி குழந்தைகள்லாம் ஊற்றி இது எங்கே போகுது ஏது வருதுன்னு சயின்டிஃபிக்காக நிரூபிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மக்கள்கிட்ட எல்லாம் டெமோ காமிச்சு எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கவர்மெண்ட் அதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கிச்சா இல்லை அதுவாக வாங்கிக்கிச்சா கொக்கோவாலாக ஃபேண்டா பிராண்டா பெப்சி ஊரில் விற்றுட்டுருக்கு எல்லா கடையிலையும் விற்குது இது அரசாங்க அனுமதியோடு விற்குது அதில் என்ன இருக்குது குப்பை இருக்கா கழிவு இருக்கா அதை சாப்பிட்டா உடம்பு நல்லா இருக்குமா கெட்டு போகுமா இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி டெமோ காமிச்சு எல்லாம் முடித்தோடனே ஓகே இது வந்து மக்களுக்கு நல்லதுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அது வியாபாரம் பண்ணுறாங்களா இல்லை வியாபாரம் நடக்குதா சோப்பு சோப்பில் என்ன இருக்குது தேங்காய் இருக்கா இல்லை ஒரு பேஸ்டில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை என்ன கேட்டால் ஊரில் விற்கிற 
எல்லாமே உடம்பு கெடுதல் தான் பண்ணுது நாசமாக தான் போகிறோம்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அந்த பொருள் விற்கிறாங்க இது அரசாங்கம் கேட்டுக்கிறது இல்லை யாரும் கேட்கறது இல்லை அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதில்ல அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணி யூடியூப்பில் போட்டாலும் அதை யாரும் மதிக்கிறது இல்லை ஏதோ புரிஞ்சவங்க அங்கங்கே மாறிட்டுருக்காங்க இவ்வளோ பொருள் வெளிநாட்டு பொருள் எல்லாம் கொண்டு வந்து எவனோ தலையில் கட்டிட்டு போயிட்டுருக்கான் இதை டெஸ்ட் பண்ணுறக்கோ இதை நிறுத்துறக்கோ இது சம்மந்தமான போராட்டங்களோ இது சம்மந்தப்பட்ட கருத்துக்களோ எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும்போது இவர் ஒருத்தர் பொருளில் மட்டும் ஏதோ கண்டுபிடிச்சிட்டாருன்னு சொல்லி உட்காந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கிறத விட அவர் விற்பதற்கு அனுமதி கொடுக்கலாம் அரசாங்கம் அவர் பொருள் விற்கிறக்கு அனுமதி கொடுக்கலாம் மக்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் வாங்கலாம் வாங்கி ஊற்ற வேண்டியது தான் வண்டி ஓட்ட வேண்டியது தான் நல்லா இருந்தால் வச்சுக்குவோம் இல்லைன்னா வாங்க வேண்டாம் அப்படி தான் நடக்குது இப்போது கடையில் எல்லாம் கெட்ட பொருள் விற்கிது பீர் பிராந்தி விஸ்கி ரம்மு விற்கிது நமக்கு வேணால் வாங்குகிறோம் இல்லைனா வாங்கலை அது உடம்பு கெடுதல்னு ஊருக்கே தெரியும் அதிலே எழுதி வச்சுருக்காங்க சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜுரியஸ் டு ஹெல்த்துன்னு போட்டு விற்கிறாங்களா இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி ராமரப்பிள்ளை பெட்ரோல் இஸ் இன்ஜுரியஸ் டு பைக் அப்படின்னு போட்டுவிட்டு விற்க வேண்டியது தான் யாருக்கு வேணுமோ வாங்கிக்க வேண்டியதான் யாருக்கு வேண்டாமோ வாங்க வேண்டாம் தான் எனவே புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாமே ஆக்கப்பூர்வமாக யோசிப்போம் அதனால் ராமரப்பிள்ளைக்கு நான் ஃபோனில் சொன்னது தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக தயாரித்து விற்றீங்கன்னா ஏதோ ஒரு குற்றம் சொல்லி உங்களை அரஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா வீட்டில் குழந்த பெற்றுக்கிறக்கே விடாத நாட்டில் அப்பா அம்மாவும் குடும்பமும் நான் வீட்டில் குழம்பு பெற்று பெற்றுக்கிறேன்னு சொன்னதுக்கப்புறமும் அதெல்லாம் முடியாது மரியாதை நீ ஹாஸ்பிட்டலில் தான் வரணும்னு குண்டு கட்டால் நூறு பேர் வந்து தூக்கிட்டு போகிற இந்த நாட்டில் தடுப்பூசி போட மாட்டேன்னு சொன்னால் அப்படி தான் போடணும்னு சொல்கிற இந்த நாட்டில் இந்த ஊரில் சாதாரண அடிப்படை விஷயத்தையே மறுக்கிற இந்த ஊரில் ஒரு எவ்வளோ பெரிய பொருளாதார சம்பவம் இது எனவே ராமர்பள்ளி அவர்களே உங்களுக்கு பேட்டரும் தரமாட்டாங்க பர்மிஷனும் தரமாட்டாங்க அப்படியே கொடுத்தாலும் கொடுத்துட்டு உள்ளே விட்டு ஏதோ ஒரு கேஸு போட்டு தூக்கி உள்ளே போட்டு வச்சுருவாங்க இல்லை ஆளை முடிச்சிருவாங்க அதனால் என்னை கேட்டிங்கன்னா உங்களது ரகசியத்தை பப்ளிக்கிட்ட கொடுத்துருங்க ஓப்பனாக கொடுத்துருங்க யாரெல்லாம் நாங்கள்லாம் அந்த பெட்ரோலில் ஓட்டுறோமோ உங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுங்க இல்லை எங்கள் வீட்டு அட்ரஸ் கொடுங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு யாரெல்லாம் வந்து பெட்ரோல் மாதம் போடுறவங்க இருக்காங்களோ உங்களால் நாங்கள் வந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கு போட்டோம்னா ஒம்பதாயிரம் மிச்சமாகுது இல்லையா நீங்கள் விடுங்க நூறு பேர் இருக்காங்க நூறு பேர் உங்களுக்கு பணம் தரல பரவாயில்ல எங்களை மாதிரி ஒரு பத்து பேர் இருப்போம் உலகத்தில் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து உங்கள் அக்கௌண்ட் நான் படம் போடுறோம் கண்டிப்பாக சொல்கிறேங்க இப்போது ஒருத்தர் வந்து மாதம் வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு அவரோட லாரி பெட்ரோல் லா லாரி காரெலாம் வச்சுருக்காரு மாதம் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு டீசல் பெட்ரோல் அடிக்கிறாருன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு லட்ச ரூபா பெட்ரோலை பத்தாயிரம் ரூபா மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா அவருக்கு தொண்ணூறாயிரம் ரூபா மிச்சமாக இருக்குமா அவர் மனசாட்சியோடு அவர் உங்களுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ஐம்பதாயிரம் கொடுக்க மாட்டாரா இப்படி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லோரும் உங்களை தேடி வந்து நாங்கள் காசு கொடுக்குறோம் உங்கள் கண்ணில் பணம் போடுறோம் நான் வேணால் உங்களுக்கு அதுக்கான யூடியூப்பில் பேசி கொடுக்குறேன் அந்த ரகசியத்தை சொல்லி கொடுத்துருங்க அதாவது தற்கொலையே பண்ணிக்குவேன் செத்தே போவேன்னு சொல்கிறீங்க ஏன் பப்ளிக்கிட்ட சரண்டர் ஆக மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் செத்ததுக்கப்புறமா ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டு வந்து அந்த டெமோவை காட்டுறதுக்கு நீங்களே ஓப்பனாக காட்டிகிட்டு போயிட வேண்டியது தானே எனவே ஒன்று ராமர்பள்ளி அவர்கள் அந்த ரகசியத்தை ஓப்பனாக சொல்லிவிட்டு அமைதியாக வீட்டில் அமர வேண்டும் நல்ல உள்ளங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து நம் கண்டிப்பாக அவரை பாதுகாப்பாக பாதுகாக்கலாம் அவருக்கு தேவையான பொருளாதாரத்தை கொடுக்கலாம் இல்லையென்றால் அரசாங்கம் அவரை விட்டுவிட வேண்டும் அவர் எதோ விற்றுட்டு போட்டோம் யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ வாங்கட்டும் யாருக்கு விருப்பம் இல்லையோ வாங்கல வேண்டாம் அதனால் பொருளாதாரத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் எனவே நாம் இந்த இது போன்ற சயின்டிஸ்ட்டுகளை நாம் பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் எனவே நானும் சயின்டிஸ்ட்டு மகேஷ் அவர்களும் ரொம்ப நேரம் உட்காந்து பேசி பல முடிவுகள் எடுத்திருக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி செய்து கண்டுபிடிச்ச பொருளுக்கு நம்ம நாட்டில் மரியாதையும் இல்லை மதிப்பும் இல்லை கெட்ட கெட்ட பொருளெல்லாம் வியாபாரம் நடக்குது நல்ல பொருளுக்கு என்றைக்கும் மரியாதை இல்லை எனவே இது போன்ற சயின்டிஸ்ட்டுகளை இது போன்ற படைப்புகளை எப்படி நம்ம கொண்டு போனால் அதன் மூலியமாக சிறப்பாக மக்களுக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கணும் அந்த சயின்டிஸ்ட்டுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கணும் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் யோசித்து அதுக்கான திட்டமெல்லாம் தீட்டிகிட்ருக்கோம் விரைவில் அதுக்காக தனிப்பட்ட ஒரு குழு ஒரு ட்ரஸ்ட் அதோட ஃபார்முலா அது எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூடிய சீக்கிரமாக ஆராய்ச்சி செய்து அதை வெளியிட இருக்கிறோம் இப்போதைக்கு
மனதில் தோன்றும் துன்பம் துயரங்களை சந்தோஷமாக மாற்றுவதற்கு மனதின் மனம் என்ற வகுப்பையும் குடும்பத்தில் வரும் பிரச்சனைகளை சரி செய்வதற்கு காதல் கலை என்ற வகுப்பையும் தாம்பத்தியம் சம்பந்தப்பட்ட தந்திராவளியில் தாம்பத்திய வாழ்க்கை என்ற வகுப்பையும் பெண்களுக்கு மட்டுமே பல முக்கியமான விஷயங்களை கற்றுத்தரும் பெண்களே பெண்களுக்காக என்ற வகுப்பும் கல்வியை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக நாம் உருவாக்கப்பட்ட பானு ஹோம் எஜுகேஷன் என்ற வகுப்புகளும் குழந்தைகள் கார்ட்டூன் பார்க்காமல் இருப்பதற்கு ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் என்ற வகு வகுப்புகளும் மற்றும் ஐந்து நாள் வகுப்பு மூன்று நாள் வகுப்பு ஒரு நாள் வகுப்பு என்று பல்வேறு வகுப்புகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த வகுப்பில் கலந்து கொள்ள வே கலந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் அல்லது அந்த வகுப்பின் வீடியோக்கள் புத்தகங்கள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி தொண்ணூத்தாறு இருபத்தொம்பது பூஜ்ஜியம் மூன்று இருபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஏழு நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் ஜீரோ த்ரீ டூ செவன் சிக்ஸ் செவன் பிப்ரவரி மாதம் இருபதாம் தேதி முதல் நான் நடத்தும் ஐந்து நாள் வகுப்பு மாதா மாதம் சென்னையில் நடைபெறும் என்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயத்தை உங்களுடன் பகிர்வதில் நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் மீண்டும் நாம் சந்திப்போம் இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர்